ഹായ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രോപ്പിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാറുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണം എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം ആ അവിടുത്തെ നാച്ചുറിനെ അത് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു ഡാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് മെയിൻ കനാൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡാണ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതുപോലെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിനാണ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നെസസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യ ബേസിക്കലി ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ കൺട്രിയാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഈ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്ടർ ഒരു ക്രോപ്പ് വളരാനായിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വാട്ടർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൻഫാൾ നല്ല റെയിൻഫാൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് റെയിൻഫാൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ റെയിൻഫാൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മളൊരു ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ നെസസിറ്റീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലെസ് റെയിൻഫാൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് റെയിൻഫാളെ കിട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കുറേ കുറച്ചധികം എമൗണ്ട് റെയിൻഫാൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നോൺ യൂണിഫോം റെയിൻഫാൾ നോൺ യൂണിഫോം റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് റെയിൻഫാൾ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് റെയിൻഫാൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോമൺലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഗ്രോയിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഡ്യൂറിങ് എ ഇയർ അതായത് ഒരു ഇയറിൽ ഒരു വേറെ വേറെ വിളകൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഖാരിഫ് വിളകൾ റാബി വിളകൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഒരു ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു വേറെ സീസണിൽ വേറെ ക്രോപ്പിനെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള വാട്ടർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഗ്രോയിങ് പെരനിയൽ ക്രോപ്സ് പെരനിയൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കരിമ്പ് അതുപോലെ ബെറീസ് ഒക
സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതായത് അതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട മഴവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അതിന് മാച്ച് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൃഷി അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വാട്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനും ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു കൺട്രോൾഡ് സപ്ലൈ കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്താലേ അതിന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നെസസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ നോക്കാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനെ രണ്ട് ആക്സ്പെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ആക്സ്പെക്ട്സും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്സ്പെക്ട്സും എൻജിനീയറിംഗ് ആക്സ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഡൈവേർഷൻ ഓർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അവിടെ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് മേ ബി ഒരു ഡാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവേർഷൻ കനാൽ ആവാം വിയർ ആവാം വെൽ വെൽ ആവാം അങ്ങനെ എന്തും ആവാം അതായത് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെള്ളം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെനറിയൽ ഒരു പെനറിയൽ റിവർ ഉണ്ടാവും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉള്ള റിവറുകൾ ഇയർ മുഴുവൻ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിവർ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർഷൻ കനാൽസും അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനത്തെ റിവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെയിൻഫോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പണിയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡാംസ് ഡാംസ് ഒരു ക ചെയ്ത് അതിലൊരു റിസർവോയർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇത്തിരി ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമുക്കൊരു വെല്ല് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതാണ് ഡാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ റിസർവോയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സ്പിൽവേ വഴി നമുക്ക് വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ ഇതാണ് വിയർ വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവറിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഫ്ലോനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഡൈവേർഷൻ കനാൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു ആക്സ്പെക്റ്റ് ആണ് കൺവെയൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച വാട്ടർ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് വലിയൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് കനാൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഡാമിൽ നിന്ന് മെയിൻ കനാലിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ കൊണ്ടുവരും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മെയിൻ കനാ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസിലേക്ക് വാട്ടർ തിരിച്ചു വിടും അങ്ങനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിലേക്ക് വാട്ടറിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് കനാൽസ് കനാൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരം വെള്ളം നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണ്ടി വരും അതായത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ആക്സ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ
ഡ്രൈനേജ് ആൻഡ് റിലീവിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എത്തിച്ചു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഈ സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും അത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതായത് സബ് സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് അതുപോലെ സർഫസ് ഡ്രെയിനേജുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പവർ അതുപോലെ ഇറിഗേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ കാറ്റഗറിയാണ് വാട്ടർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡാം ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴിയോ അതായത് ഒരു പൈപ്പ് വലിയ പൈപ്പിനെയാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിൽ നമ്മൾ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് മെയിൻലി കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഡെപ്ത് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പം ഓരോ മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രോപ്പിന് ഇത്ര വെള്ളം മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോമിലി ആയിട്ടും പീരിയോഡിക്കലും ആയിട്ടായിരിക്കണം വാട്ടർ അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചില സോയിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സോയിലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്വീപ്പേജ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സോയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്കൊരു വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു വേസ്റ്റ് ബോഡീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സർഫസിനെ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്